Hello everyone, I am Pankaj Kumar Rai. Welcome again in my YouTube channel Let's Learn Social. Today we are going to read the second lesson of Geography of Class 9, Physical Feature of India. So let's start with Introduction. India has all major physical features of the earth like mountains, plains, desert, plateaus and islands. भारत में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं जैसे पर्वत मैदान मरुस्थल पठार तथा द्वीप समूह द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन जियोलॉजिकली द पेनिसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मार्शेस ऑन द अर्थ सरफेस भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है Next topic is major physiographic divisions. The physical feature of India can be grouped under the following physiographic division. The Himalayan mountain, the northern plain, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plain and the islands. Start with the Himalayan mountains. The Himalayas geologically young and structurally fold mountain stretch over the northern borders of India. भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है दी हिमालय आर ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर लॉन्ग देयर विर्थ वेरीज फ्रॉम फोर हंड्रेड किलोमीटर इन कश्मीर टू वन हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश हिमालय चौबीस सौ किलोमीटर लंबा है उसकी चौड़ाई जहाँ कश्मीर में चार सौ किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में डेढ़ सौ किलोमीटर तक है The Himalayas consist of three parallel ranges in longitudinal extent. पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को तीन भागों में बांट सकते हैं First one, Great or Inner Himalayas. It is also called Himadri. It is the highest mountain range with average height 6000 meter. महान या आंतरिक हिमालय इसे Himadri भी कहा जाता है यह उच्चतम पर्वत श्रृंखला है जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है लेसर हिमालय और हिमाचल इट लाइन टू द साउथ ऑफ हिमाद्री इट्स एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर एंड द एवरेज विथ इज 50 किलोमीटर निम्न हिमालय या हिमाचल यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है It includes ranges like Pir Panjal, Dholadhar and Mahabharat. It, it consists of famous valley of Kashmir, the Kangra and Kullu valley in Himachal Pradesh. In this Pir Panjal, Dholadhar, Mahabharat are the same as Kashmir. In this Kashmir, the Prasid Ghati and Himachal are the same as Kashmir and Kullu Ghati. Outer Himalayas or Sivalik. It extends over a width of 10 to 50 km. And has an altitude varying between 900 to 1100 meter. Bahari Himalay ya Sivalik. Iski chodai 10 se 50 kilometer. Tatha unchai 900 se 1100 meter ke beach hai. The longitudinal valley, valley link between lesser Himalayas and Sivalik are known as dunes. Dehra dune, Kotli dune, Patli dune are some of well known dunes. निम्न हिमाचल या शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून कोटली दून एवं पाटली दून The part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya but it is also known generally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. Satluj evam Sindhu ke beech isthit Himalaya ke bhaag ko Punjab Himalaya ke naam se jana jata hai. Lekin Paschim se poor tak kramsa isse Kashmir tatha Himachal Himalaya ke naam se jana jata hai. The part of Himalaya's lying between Satluj and Kali river is known as Kumau Himalaya. Satluj tatha Kali nadiyon ke beech स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊ हिमालय के नाम से जाना जाता है द पार्ट ऑफ हिमालय लैंग बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर्स इज नोन एज नेपाल हिमालय काली तथा तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है द पार्ट ऑफ हिमालय लैंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज असम हिमालय तिस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है 
Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as the Purvanchal or the Eastern Hill and Mountains. Tihang Mahakhand ke baad Himalaya dakshin ki or ek tikha mood banate hue Bharat ke purvi sima ke saath fail jata hai. Inhe Purvanchal ya purvi pahadiyon tatha parvat sinklaon ke naam se jana jata hai. The Purvanchal comprises the Patkai Hills, the Naga Hills and the Manipuri Hills and the Mizo Hills. Purvanchal mein Patkai, Naga, Mizo tatha Manipur पहाड़ियां शामिल होती हैं। Move to next topic, the northern plain, उत्तरी मैदान। It is formed by the interplay of three major river system, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. This plain is formed of alluvial soil. उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदियों, नदी प्रणालियों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों से बना है। यह मैदान जलोड मिट्टी से बना है। It spreads over an area of seven lakh square kilometer. The plain Began about 2400 km long and 240 to 320 km broad. Is a densely populated physiographic division. Its vistar 7 lakh work km ke chhetra par hai. Yah maidan lagbhag 2400 km lamba evam 240 se 320 km chora hai. Yah saghan jan sankhya wala bhogolik chhetra hai. The river coming from northern mountains doing depositional work. Uttri pahado se aane wali nadiya jo nikchepan ka kaam karti hai. The northern plain is divided into three sections. The Punjab plain, the Ganga plain and the Brahmaputra plain. First one, Punjab plain. The western part of northern plain is referred to as Punjab plain. It is formed by the Indus and its tributaries like Jhelum, Chenav, Ravi, Bias and Satluj. A major portion of this plain is in Pakistan. Uttri Maidan ke Pashchim Bhaag ko Punjab ka Maidan kaha jata hai yah Sindhu aur iski sahayak nadiyon jaysay Jhelum, Chenav, Ravi, Bias tatha Satluj se nirmit hai. Is Maidan ka bada hissa Pakistan mein hai. Next one is Ganga Plain. This plain extends between Ghaggar and Tista River, the northern states Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal lie in Ganga Plain. Yah Maidan Ghaggar or Tista Nadi ke beach hai. Uttri Rajya Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand ke kuch bhaag tatha Pashim Bengal is Maidan mein sthit hai. Brahmaputra Plain. This plain formally forms the eastern part of northern plain and lies in Asham. Yah Maidan Uttri मैदान के पूर्वी भाग का निर्माण करता है और असम में स्थित है। According to the variation in relief feature, the northern plain can be divided into Bhambhar, Tarai, Bhangar and Khadar. Bhambhar, the river after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in which lying parallel to the slope of Sivalik, it is known as Bhavar. All the streams disappear in this Bhavar belt. Nadia Parvatu se niche utarte samay Sivalik ki dhal par 8-16 km ki chori patti me kankar jama karti hai. Isse Bhavar ke naam se jana jata hai. Sabhi saritaayin is Bhavar patti me vilupt ho jati hai. Next one is Tarai. The Tarai region lies towards the Bhavar belt. This region the stream reappear and make a wet, swampy and marshy region. This is this was a thickly forested region full of wildlife. Bhamar Patti ke dakshin mein saritaayin evam nadiyan puran nikal aati hain evam nam tatha daldali chhetra ka nirman karti hain yah van praniyon se bhara ghane jangalo ka chhetra tha. Bangar, it is the largest part of northern plain and is composed of the oldest alluvial soil. The soil of this region is locally known as Kankar and is composed by calcareous deposit. यह उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा है और यहाँ सबसे पुरानी जलोड़ मिट्टी से बना है। इस क्षेत्र में मिट्टी को स्थानीय रूप से कंकर के नाम से जाना जाता है। यह चुनेदार निक्षेप से बना है। Khadar, the newer, younger deposit of flood plain are called Khadar. They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. Baad wale maidano ke nai tatha yuwa nikchepo ko Khadar kaha jata hai. Iska lagbhag pratek vars puna din maan hota hai. Is li ye upjau hote hai tatha gahan kheti ke liya adarsh hote hai. I hope all you liked this. Thank you very much.